a very good morning my dear students and we can go to the next session of business management and uh, in today's class we can analyze about ISO 9000 or international organization for standardization and what is the purpose of establishing such an organization and uh, what is quality standard this is the class we will analyze the term ISO 9000. What is ISO 9000? ISO 9000 is a set of standards. Okay. ISO is an international organization for standardized international organization. This is a country countries are the organization of ISO ISO is the quality standards in ISO 9000 and ISO 9000 is the international standard for quality system and it is a set of requirements specified by the international organization for standardization the National Organization for Standardization and the Varayana are you uh, international level lula organization day quality requirements on the ISO 9000 and uh, uh, we can see the objectives of ISO 9000 or ISO ISO and the Pradhana Peta in a uh, world level lulla oru organization undaakiya uh, pol endokka objectives munnil kandukondana adundaakiyittullathu ennaanu namukku endiyanallathu kaananallathu first one is that uh, to promote the development of quality standards and related activities quality standards um nilavil ulla business organization de product galude service galude quality standards improve eeyuga adinod anubandhichittulla related aayittulla activities inde uh, standards and second one facilitate international exchange of goods and uh, services e quality ingane improve eynadond vera oru gunam koodi undennu parneyinjal main aayittu nammal prathechum globalization vannirikkana samayathu aa oru international exchange of goods and services ettavum nalla reethiyil possible aakkuga annalla uddeshathodu kooditaanu ee oru international organization for standardization in the uh, promote a particular uh, next one develop cooperation in the area of intellectual scientific technological and economic activities uh, technologically economically uh, financially cooperated idle coordinated idle activities like pogana men nundengil tarchi item international level of qualification or standardization is very uh, essential so these are the main objectives of uh, uh, ISO, ISO uh, establish the uh, main objectives uh, and uh, we can see the important elements of ISO. ISO is the elements of ISO and the elements are 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 the elements Standardization certificate is not an organization or a product. It is not 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 a product. There are mainly four important elements of ISO standards, and they are quality manual, quality procedure. Uh, work instruction and quality records. These are the four important elements of ISO standard. ISO standard in the end, it is basic itla necessities on a number of the para in the other. Now, the guiding on a the quality manual on quality manual in the rainbow. It's a document, and in that document, we should specify the organization should specify the objectives of uh, maintaining quality standards in that organization and what are the objectives in your iso uh, certification nedunnadu kondulla objectives endakeyana endo endana adu kondu aim cheyunnathu ennulladum mathralla angane edu aaru standard allengil aaru objective uh, maintain cheyumbo namukku kittagavunna gunangal endakeyanannum 
നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജർ യു നോ എന്താണ് പ്രൊസീജർ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്വാളിറ്റി മാനുവലിൽ പറച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫീസിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ക്വാളിറ്റി മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി മാനുവലിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന പ്രൊസീജിയറുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജിയറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫോഴ്സിന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് വർക്കുകളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് വർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സീക്വൻസ് അവരെന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് അവർ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെൻ വേർ ഹൗ ആൻഡ് ബൈ ഹൂം ഐ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി ഡൺ എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ക്വാളിറ്റി വർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് വർക്ക് മാൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ വർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലൂടെ കാണിച്ചത് ആര് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും എങ്ങനെയാണത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് വർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രീഫാണ് വർക്ക് പ്രൊസീജിയറിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജിയറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്കവിടെ വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി റെക്കോർഡ്സാണ് ക്വാളിറ്റി റെക്കോർഡ്സ് അതായത് വി ആർ റെക്കോർഡിംഗ് ദാറ്റ് അവർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് അവർ സർവീസസ് ആർ ദേ ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജിയറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന വേറെ ഡീവിയേഷൻസ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് റെക്കോർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഓരോ വർക്കിന് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കായിരിക്കും ആ വർക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു എത്രത്തോളം വർക്ക് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പെർഫോം ചെയ്തു
എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എലമെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു മാനുവൽ ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ തയ്യാറാക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷന് മുന്നോടിയായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാളും ഉപരി കൃത്യമായിട്ടും നമുക്കതിനെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആരംഭിച്ചാൽ മതി ചിലത് ചിലതൊട്ടും നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സീരീസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡിനോട് ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി മാത്രമല്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ആണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിരിക്കും അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്ലാനിങ് എപ്പോഴും ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ പണിയാണ് ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അത് ബാക്കിയുള്ള എംപ്ലോയീസിലേക്ക് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ് ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി അവ അവരോടും കൂടി അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോടും കൂടി സജഷൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ എംപ്ലോയീസ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സജഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്തും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പരിപൂർണ സഹകരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ മാത്രമല്ല അത് എന്തെങ്കിലും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് തിരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടു ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ എ സ്യൂട്ടബിളി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിന് യോഗ്യരാണ് അതായത് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആ ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറേ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അനലിസ്റ്റിൻ്റെ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളുടെ ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു യോഗ്യതയും അവിടെ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അത് ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ആ വ്യക്തി നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക്
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡീസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതേസമയം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അതിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും രജിസ്ട്രേഷനും പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഏജൻസീസ് എന്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് ഐ എസ് ഒൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ്റെ കീഴിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ഏജൻസികളാണ് നിലവിൽ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസികൾ ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ബി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ആർ ക്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഏജൻസികളാണ് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസികൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ഏജൻസി വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലാണത് നമുക്ക് കൺവീനിയൻറ്റിനനുസരിച്ച് ആക്സസിബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ആ ഇൻഫർമേഷൻ എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ അവർ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബോഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെലക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗവേണിങ് ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ബോഡീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരെന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ആപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഏജൻസീനെ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഗിവിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദ ബോഡി ആൻഡ് വി ക്യാൻ സെലക്ട് എനി ബോ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എനി ബോഡി ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് സിസ്റ്റം അല്ല രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരെണ്ണം ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഒരെണ്ണം ഇന്ത്യൻ രജിസ്റ്റർ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഓർഗനൈസേഷനും അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാക്ക് ആർക്ക് കൈമാറും ഓർഗനൈസേഷന് കൈമാറും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാക്കിലൂടെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആസ് വെൽ ആസ് അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ രജിസ്ട്രേഷന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാക്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടേക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ വിൽ സെൻഡ് ദർ കൊട്ടേഷൻ അവരവരുടെ കൊട്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അയക്കും കൊട്ടേഷൻ്റെ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഫീസ് എത്രയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് കൊട്ടേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷനും ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ബോഡി ഏതാണോ അതുമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നിലവിൽ വരികയാണ് ആൻഡ് ആൻഡ
ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ എ സൈറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒരു സൈറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഓൺ സൈറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യും പോവും എന്താണ് ഈ ഓൺ സൈറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ സൈറ്റ് ഇതുവരെയും അവർ നേരിട്ട് അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നോക്കിയില്ല ഓർഗനൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസേഷനിൽ വന്ന് തന്നെ അത് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം ആ ഒരു പരിശോധന തന്നെയാണ് ഓൺ സൈറ്റ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൺ സൈറ്റ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നടത്തുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഓൺ സൈറ്റ് അസസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ആര് പോവും ഓൺ സൈറ്റ് അസസ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസസേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നടത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു ലീഡ് അസസർ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി അസസ്മെൻറ്റിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ അയാളെയാണ് ലീഡ് അസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് അസസറുടെ അസസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസസേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസസേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ സൈറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അസസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മൊത്തമായിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസ് അവിടെ നടക്കുമെന്നുള്ളതിന് അവിടെ സംശയമില്ല ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസും അവിടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉള്ള ഡോക്യുമെൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി യു നോ വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് ദി ആൻഡ് ദി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും ആക്ച്വലി ഉള്ളതും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും റേസ് ചെയ്യപ്പെടും ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി റിപ്പോർട്ട് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം മാർക്ക് കൊടുക്കും ഓർഗനൈസേഷന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർഗനൈസേഷന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് അത് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയും അത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് അവിടെ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കലാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന് പ്രാപ്തമായോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഓൺ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ആര് സംഘടിപ്പിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ബോഡി സംഘടിപ്പിക്കും വീണ്ടും അത് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഓൺ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് വിസിറ്റിലൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്രത്തോളം കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ രജിസ്ട്രേഷന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ഇടുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ടായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് അൺക്വാളിഫൈഡ് രജിസ്ട്രേഷനാണ് അൺക്വാളിഫൈഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസും അത് വേണ്ടും വിധം പരിഹരിച്ച് എല്ലാ കറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുത്തു എന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ബോഡിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അൺക്വാളിഫൈഡ് രജിസ്ട്രേഷനാണ് കൊടുക്കുക ദാറ്റ്സ് എ പ്യുവർ രജിസ്ട്രേഷൻ വിതൗട്ട് വിതൗട്ട് എനി കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൺക്വാളിഫൈഡ് അതേസമയം ചിലപ്പോൾ ചില ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ചിലപ്പോൾ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ആയിരിക്കാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും പെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് രജിസ്ട്രേഷൻ ബോഡിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്വാളിഫൈഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ക്വാളിഫൈഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി
വെക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിലും അൺക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിലും അൺക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അതേസമയം ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് വൺസ് നമ്മളത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി അതിന് കിട്ടും അതേ സമയം വാലിഡിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓൺ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊടുക്കുക ഈ വാലിഡിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് സോ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റംസ് റീ അസസ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിൽ ബി റിന്യൂഡ് സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺഫോമിറ്റി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അത് ഇതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പുതുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ പുതുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ എങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പുതുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് സർട്ടിഫി ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കണം വർക്കേഴ്സിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സജ്ജരാക്കണം നമ്മളൊരു പ്രീ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കണം ഒരു വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അസസറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് നടത്തിയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് കൊട്ടേഷൻ വാങ്ങിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ടീം അസസേഴ്സിൻ്റെ ടീം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരികയും ഓൺ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് നടത്തുകയും ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുകയും ഈ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്ത് നടത്തുക രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അൺക്വാളിഫൈഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് നോൺ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ നോൺ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോവാതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇന്ന് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജർ go to the benefits of ISO certification. ISO certification കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇനവറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷനും മാനുഫാക്ചറിങ്ങും സപ്ലൈയും ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു 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 ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് സർവീസിലേക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് എപ്പോഴും പ്രൈസിനേക്കാളുപരി ക്വാളിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് വെരി ഈസിയ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ സീരീസിൽ പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കമ്പനി ഇമേജ് കമ്പനിയുടെ ഇമേജ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പനിയുടെ ഇമേജ് കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കമ്പനിയുടെ
ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് അത് കുറേ കാലത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്കത് കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിനോ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് ഒരു ഒരാൾക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടീമിന് മാത്രം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമല്ല ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ മുന്നേറിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ദിസ് ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് എൻ ഇനവിറ്റബിൾ പാർ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രേസബിലിറ്റി ട്രേസബിലിറ്റി ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെനഫിറ്റ് ഈസ് ട്രേസബിലിറ്റി ട്രേസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി അത് നമുക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം അത് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈസിലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ഐ എസ് ഒയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള റെക്കോർഡുണ്ട് ആരും എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനുള്ള വഴി എവിടെയുണ്ട് ഐ എസ് ഒയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സൗകര്യം കൂടി അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ളൊരു കാര്യം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്സ്പോർട്സ് ആണ് എക്സ്പോർട്സ് വർദ്ധിക്കുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ പറയുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് സർവീസസ് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അതേസമയം പുറം രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അപ് ടു ദ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കണം ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ഒരിക്കലും ആരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മളത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പോളിസിയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇമ്പോർട്ടിനും എക്സ്പോർട്ടിനും ഒക്കെ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ക്വാളിറ്റിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് എന്തന്നെയാണ് എക്സ്പോർട്ടുകളാണ് അല്ലെ ഇമ്പോർട്ട് ആ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്തിനു തന്നെയാണ് എക്സ്പോർട്ടുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടുകൾക്കല്ല എക്സ്പോർട്ടുകൾക്കാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതവിടെ സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്സ്പോർട്ടുകൾ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്വാളിറ്റി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്നോവേഷൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
ക്വാളിറ്റി യോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ പുത്തൻ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ നടത്താനും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇംപ്രൂവൈസേഷനുള്ളൊരു സാധ്യത അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കൈവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയാവുന്ന വേറൊരു സംഭവം സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സോ ഐ എസ് ഒ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഐ എസ് ഒവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ എന്താണ് ഐ എസ് ഒ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ മെയിൻ എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു ത്രീ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ അങ്ങനെ ഒരു സീരീസിലാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പോകുന്നത് ഓരോ സീരീസും ഓരോ ഇതിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം അതായത് മോഡൽ ഫോൾ ഫോർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് സർവീസിങ് മൊത്തം ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടുവിൽ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ മോഡൽ ഫോർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇൻ ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അവിടെ നടത്തേണ്ട ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ പറയുന്നു ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോറിൽ അതൊരു ഏഴ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെ ഏഴ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ വണ്ണിൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം എലമെൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ടുവിൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം എലമെൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ സർവീസസ് പ്രത്യേകിച്ച് സർവീസുകൾക്ക് ഉള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ത്രീയിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ പ്രോസസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോസസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസുകൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോറിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫൈവിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാൻസ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാനുകൾക്ക് എന്താണ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സിൽ ഗൈഡ് ടു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഫോർ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സെവനിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു സീരീസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നയൻ തൗസൻഡ് വണ്ണ് തൊട്ട് നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ വരെ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോറിൽ തന്നെ ഒരു ഏഴ് സീരീസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സീരീസിലും ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓരോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ അബൌട്ട് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ആ ഒരു സീരീസിനെ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാളിറ്റിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ദിസ് ആർ ദി വേരിയസ് ടോപ്പിക്സ് ഓൺ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സോ സ്റ്റഡി വെൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്